אחרי שנים של שתיקה, שמעון ישראלי חוזר אל הבימה, ובה... אל הבימה ובהצלחה רבה. הפעם הוא סוגר מעגל. בתו, המוסיקה האיטירית, מלווה אותו ומרגישה את גלי האהדה שלא שכחו. ערן דיה מפגיש את כל מי שהתגעגעו לכל הבאס הנפלא של שמעון ישראלי. ברוכים הבאים, עוד יום של חול. בן 77, אחרי 15 שנות דממה, חוזר שמעון ישראלי להופיע בכל הארץ וזוכה להצלחה שלא ציפה לה. כבר 60 שנה הוא מופיע בתור זמר, שחקן, במאי ותמלילן, מעוטר בפרסים. בטח תשאל אותי, מה עקץ אותי לקום ולהתחיל להופיע בגילי? נכון, איך ידעת? כן. אתה לא היחידי. גם אשתי אומרת לי, מה קרה לך? באמצע הפנסיה אתה כמו דוב שהעירו אותו משנת החורף, החרידו אותו מרבצות. והוא מוכיח לבני דורו שלהיות מבוגר זה לא נורא כל כך. את הבקרים שלו פותח בדרך כלל שמעון בבר מסעדה שנמצא בטיילת חיפה עם חברים ותיקים, ממש אורקסטרה. אבל זיפו רק בעברית, איזה אורקסטרה. אתמול זהו, שלח לי דן אלמגור בדואר, שאלה, אתה יודע איך קוראים לצילומים בפספורטים? שמצאו בדובאי, פוטו רצח. אני אומר שהסיפור של החיים של שמעון, הם מקבילים לסיפור של המדינה שלנו, כי הוא עבר את כל התקופות, ועבר את השואה, ובא לפה, והשתתף בבניית הארץ. אחד הדברים שלא נהניתי מהשירה של שמעון, היו דווקא... שיר המחאה שלו, שהם לא, לא מושמעים כל כך הרבה. כמו מה? אבל יש לו הרבה שירי מחאה. לא, יש, יש הרבה שירי מחאה. אתה יודע, לפעמים זה כבוד לזמר, שחקן, לאומן, שהדברים שהוא עושה לפני 40 ו-50 שנה הם אקטואליים, שירים אקטואליים. אני אבל שואל את עצמי עד כמה זה גם כבוד למדינה ולחברה. עם שיר על אבטלה או על מצוקה חברתית, עדיין, עדיין אקטואלי, שיר ששבת לפני ארבעים שנה. סתם יום של חול, עם בוקר כחול, בלי חול. שמעון יוצא להופיע פעם בשבוע. למרות שהוא חזר להופיע מול אולמות מלאים, הוא לא מתרגש יותר מדי. הוא אוהב להיות בבית, על הכרמל, ליהנות מהשקט שלו. אולי כי תמיד הוא היה אדם סגור. זאב בודד, כפי שהוא מעיד על עצמו. מטבעי אני כזה. אני אוהב להתבודד, אני אוהב את הפינה שלי, אני אוהב מוזיקה, את המוזיקה שלי, את התקליטייה הגדולה שלי. אני אוהב את הספרים, זה המפלט הגדול שלי, הקריאה. אני אוהב להיות בבית. אחת הסיבות שהפסקתי כשנדמתי זה שאולי אה, הקול שלי כבר רועד, אולי אני מתחיל לזייף, אולי אני כבר זקן, הגיל, הכל, כל זה יחד, הסתגרתי יותר ויותר. ופתאום ראיתי את התגובה האדירה של הקהל. כאב לי מאוד שבמשך 15 או 20 השנים האחרונות, כשאני בכל רחבי הארץ עושה מופעים ומארח את כל הזמרים שאני יכול להביא, שמעון סירב באופן שיטתי להופיע. עד שיום אחד לפני כמה חודשים, הקהל התחיל לצעוק, שמעון ישיר לנו סולו. לראשונה אחרי המון שנים, הוא התחיל לשיר, והקהל התחיל לבכות, כולנו. אני סוגר איזה מעגלים קטנים. אני אשתף אתכם. מעגל ראשון, אני חוגג השנה 60 שנות במה. זה לא הולך לדבר. עירית ואני, בתי המזכאית והמלווה שלי, חוגגים יחד איזה הגשמת חלום של שנינו. היא פסנתרנית והיא מלחינה, אני גם שר שירים שלה. אל תרום שבי לא פסח וגם מרד. ערך אין קצה לו, 
שמעתי, גדלתי על הסיפורים של איזה סטאר ענק הוא היה, ואיך נראו ההופעות, הצגות היחיד, והנהירה של הקהל, והתגובות של הקהל. רציתי לראות את זה, לא, לא זכיתי לראות את זה. ויש גם מפגשים, מפגשים מדהימים, כמו למשל, הופענו בבית אבות, ניגשה אל האישה ואמרה לי, את יודעת, אני הייתי עם אבא שלך ביער, פרטיזנים. Sometimes I feel like a motherless child. Shimon was born in Warsha, after the war of the Nazism. When he was born in the war, he was born from the war of the Rikuz. His friends were born from the war. He was able to get to the war, to the Partisans. For him, his brother and his brother were there. We were born in the war. מחובקים. ואחותי אומרת, הדודה שלנו באמריקה עכשיו חושבת, אוי, המלחמה הזאת באירופה, הילדים, מי יודע מה קורה איתם, עם המשפחה, והיא נוסעה לה לא טוב, היא עצובה, אז היא לוקחת חתיכת שוקולד, היא חושבת שוב על המשפחה, אז היא לוקחת סוכריה, היא לוקחת עוד ממתק. ואני פתאום התנפלתי, אני זוכר את זה, הייתי ילד, התנפלתי עליה, את משקרת, אין שוקולד, אין ממתקים, אין סוכריות. עמוק עמוק העצב בעיניים, עמוק עמוק היין במרתף. כשגדלתי... שמתי לב שאני עובר את השואה פעמיים, בפעם השנייה. המוח שלי התחיל לפתח את הזיכרונות, את התמונות שצילמתי אז שלא הבנתי אותן. ואז ככה, לתוך תקופת משפט אייכמן, כשכולם דיברו על נקמה ומה צריך לעשות בו וזה. ואני התחלתי לחשוב על הנושאים האלה. וכך הגעתי לעשות סרט, את הסרט שלי, המרתף. על נושא השואה, שהוא לא השואה, הוא על נושא הנקמה. אתה מכיר משהו ממשי מזיכרונות? יש מציאותי מן העבר? זה שחרר אותי בהרבה מובנים, מלחץ גדול. מעבר לסרט זה התבטא בעוד יצירות שלך, למשל בכתיבת טקסטים? אני כותב עכשיו את הילדות שלי. השם של המופע החדש של שמעון הוא עוד יום של חול ויש בו שירים מהקריירה הארוכה שלו, מונולוגים שנונים ודיאלוגים עם הקהל. כמו שאתם רואים, אני הייתי חלק חשוב בחוויה התרבותית שלכם. תרמתי לכם משהו. כי כל מה שרציתי, אני עדיין רוצה. וכל מה שעשיתי, הייתי חוזר ועושה. אף שיר מכל שיריי לא היה לשווא. כך אני חושב נכון לעכשיו.